بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد و اللہ علی محمد و بارک وسلم و سلیم علی ڈیئر اسٹوڈنٹس ان ٹو ڈیز لیکچر وی آر ڈسکسنگ گنیڈز ایز اے اینڈوکرائن گلینڈز تو دیر آر ٹو ٹائپس آف گنیڈز ان ہیومن ان میملس اوبری اینڈ ٹیسٹیز تو چونکہ یہاں پہ ہیومن فی ہیومن نرو ہیومن اینڈوکرائن سسٹم ڈسکس ہو رہا ہے تو ہیومن میں بیٹا جی پہلے فی میل کے اندر پائی جانے والی اوبری جو ہے اس میں سے دو قسم کے بیسیکلی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ایک آسٹریروجن اور دوسرا جو ہے پروجیسٹی رون تو آسٹریروجن جو ہے اس کا سورس کیا ہے اٹس سیکریشن آسٹریروجن از سیکریٹڈ بائی رائپننگ رائپننگ جو میچیور ہو رہی ہوتی ہیں فالیکلز یا فالیکل سیلز ان اوبری ان سے ریلیز ہوتا ہے تو فالیکلز ڈیولپڈ انڈر دا انفلوئنس آف فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون ٹھیک ہو گیا بیٹا جی تو اٹ از آلسو سیکریٹڈ بائی انٹرسٹیشل سیلز ان مینی اسپیشیز تو اسٹوریجن جو ہے ڈیولپس فی میل سیکنڈری سیکسول کریکٹرز جو ہے وہ ڈیولپ کرواتا ہے اینڈ اٹ از آلسو ریسپانسبل یہ تھکننگ آف یوٹرائن وال یوٹرس کی وال کو تھک کرتا ہے اس میں زیادہ مسلز بلڈ کیپلریز الاسٹک ٹیشوز وغیرہ جو ہے اس کو وسلرائز بھی کرتا ہے اٹ از آلسو اٹ آلسو ایڈس یعنی ہیلپس ان ہیلنگ زخم برنا ریپیرنگ آف یوٹرائن وال آفٹر میسٹوریشن میسٹرل ڈسچارج کے بعد جو ہے جو ہے جو جو زخم بن جاتے ہیں ان کو ریپیئر کرنے کا کام بھی یہی کرتا ہے تو بیٹا جی اب اس کی ڈیفیشینسی جو ہے کسی بھی وجہ سے چاہے وہ صرف ون ریز سنگل ریزن ہو یا مینی ریزنز ہو ٹھیک ہے نا جی اٹ فیلئر اٹ از اٹس ڈیفیشینسی از ریفیلئر ٹو سیکسول میچوریشن میچورٹی ان یگ فیمیلز ٹھیک ہے جی یگ فیمیلز کے جو سیکس آرگنز ہیں وہ سیکسولی میچیور نہیں ہوں گے یعنی فنکشنل ایبلٹی وہ گین نہیں کر پائیں گے تو نتیجہ تن جو وہ فیمیل ہے وہ سٹیر آر رہے گی یعنی کبھی بھی ماں نہیں بن پائے گی وہ ریپروڈکشن کے پروسس سے گزر نہیں سکے گی نارمل پروسس سے بڑے سیکنڈ ہارمون پروجیسٹی رون جو ہے اس کا پہلے سورس اسی کی طرح سورس پروجیسٹی رون ہارمون is secreted from the ruptured follicles ٹھیک ہے in response to luteinizing ہارمون پیچوٹری گلینڈ سے لیوٹنائزنگ ہارمون آتا ہے وہ جب اوبریز کے اندسار ٹچ کرتا ہے تو فالیکلز اس کے جواب میں کیا کرتی ہیں پھڑ جاتی ہیں اوبیلیشن ہو جاتی ہے پھر وہ رپچڑ فالیکلز کس میں کارپس لیوٹم میں کارپس لیوٹم سے کیا ریلیز ہوتا آتا ہے پروجیسٹی رون اس کا ایفیکس بڑا جی ایٹ انہیبٹ دی سکریشن آف ایف ایس ایچ فرام پیچوٹری گلینڈ جب بلڈ کے اندر جب وہ پروجی تو یہ پیچوٹری گلینڈ کو جو ہے یہ کیا دیتا ہے نیکٹی فیڈ بیک دیتا ہے اور اس کے جواب میں جو ہے پیچوٹری گلینڈ جو ہے وہ اپنا ہارمون ریلیز نہیں کرتا یعنی ایف ایس ایچ ریلیز نہیں کرتا جب تک ایف ایس ایچ ریلیز نہیں ہوگا اگلا میسٹرل سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوگا جی یعنی اگلی پریگننسی بھی سٹارٹ نہیں ہونے کے چانس جی فردر تھکننگ پروجیسٹی رون is also responsible for فردر تھکننگ and vascularization of uterine wall for the conception of and uh, labor pain of the young fetus جو ہے تو بڑا جی prepare female body in maintaining pregnancy progesterone hormone help جو ہے وہ female human female body mother کی body کو تیار کرتا ہے pregnancy کو maintain کرنے میں تو چونکہ جب تک blood کے اندر جو ہے وہ progesterone کا level high ہے اس وقت تک جب ایف ایس ایچ پیدا نہیں ہو سکتا ہے ایف ایس ایچ پیدا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ اگلا میسٹرل سائیکل اگلے اوگم کے پیدا ہونے کا چانس نہیں ہے تو اسی وجہ سے اس سپریسل اوگلیشن ٹھیک ہے جی یہ ریلیز آف ایگ کو روکتا ہے تو دیر فور اٹس ایز یوزد ایز ان میجر کانسیچوینٹ میجر کیمیکل کمپننٹ آف برث کنٹرول پلز تو فیملی پلاننگ والے جو ہیں وہ اس کا پھر افکاؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں اب اڑا جی ٹیسٹیز سٹرکچر اینڈ ہارمونز 
टेस्टीज जो है ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन मेल्स के अंदर जो है वो टू पेयर ऑफ टेस्टीज पाए जाते हैं जो कि सेमी नेफ्रस ट्रिब्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनके अंदर स्पर्मेटोजोआ डेवलप करते हैं जबकि दूसरी चीज क्या पाई जाती है इंटरस्टिशियल सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स जो है प्रोड्यूस टू सेक्स मेल सेक्स हारमोन्स टेस्टोस्टीरोन एंड सेवनटीन बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टीरोन ये दोनों बुनियादी तौर पर एक ही तरह काम करते हैं इसलिए हम टेस्टोस्टीरोन ही कहते हैं जी लेवल ऑफ टेस्टिस्टोरोन इन ब्लड जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट है अभी इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन यानी मेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट के बाद अभी माँ के पेट में फेटस मौजूद है तो सेक्स ऑर्गन उसमें जो इनिशियली डिवेल्प हुए हैं स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टीरोन इन ए फेयरली अमाउंट मुनासब मकदार में बट इट्स लेवल यानी इट्स की मकदार जो है ऑफ टेस्टोस्टीरोन फिर इनक्रीज अंटल पबर्टी पबर्टी सेक्सुअल मेचोरेशन पबर्टी का मतलब नोट कर लें पबर्टी का मतलब नोट कर लें क्या सेक्सुअल मेचोरेशन ये मैंने एटीन चैप्टर में भी आपको लिखवाया हुआ है जी तो आफ्टर पबर्टी पबर्टी के बाद जो है टेस्टोस्टीरोन क्या करता है इट ब्रिंग्स मेल सेकेंडरी करेक्टर्स दाढ़ी मूछ आवाज का बारी होना ठीक है ना जी सेक्स ऑर्गन का साइज में बढ़ना जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रमोट सेक्स ड्राइव यानी कॉपुलेटरी ऑर्गन के साइज को बढ़ाना कैस्ट्रेटेड मेल्स बेटा जी कैस्ट्रेटेड मेल जिनके जो है वो टेस्टीज प्रॉपरली डिवेल्प नहीं हो पाते हैं या अपना काम करना छोड़ देते हैं तो जब टेस्टीज ही सही नहीं है तो फिर उनके अंदर जो इंटेस्टिशियल सेल्स हैं वो टेस्टोस्टीरोन नहीं पैदा करेंगे तो फेल टू डेवेल्प सेकेंडरी करेक्टर्स ड्यू टू डेफिशियोन एंड मेल बॉडी टेंड्स टू बी इमेच्योर फीमेल अब बेटा जी अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है फीडबैक मैकेनिज्म पहले डेफिनेशन फीडबैक मैकेनिज्म पहले डेफिनेशन देखें जरा मैं आपको पहले उर्दू में समझा दूँ कि फीडबैक मैकेनिज्म एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है जो के खुद कंट्रोल किया जाता है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होता है जो दूसरी चीजों को कंट्रोल करता है और वो चीजें वापस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करें ठीक है ना जी तो मैं आपको सबक पढ़ाते हुए कंट्रोल कर रहा हूं और आप मुझे कंट्रोल कर रहे हैं अगर आप सबक वापस मुझे सुना रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे आगे जाना चाहिए अगर आप मुझे जो वो सबक नहीं सुना रहे हैं तो फिर इसका मतलब मुझे अपना लेक्चर रिवाइज करना चाहिए मैं कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हूँ आप मेरी प्रोडक्ट्स हैं मेरी प्रोडक्ट्स मुझे कंट्रोल कर रही हैं मैं अपनी प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ तो इस सारे अमल को क्या कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म डेफिनेशन पढ़े इट किताब से जरा पेज सेवेंटी पे जो है सॉरी सेवेंटी एट पेज पे इट इज ए टाइप ऑफ इंटरक्शन इट इज ए टाइप ऑफ इंटरक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इट सेल्फ कंट्रोल कंट्रोलिंग मैकेनिज्म खुद कंट्रोल किया जाता है बाई द प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट्स के जरिए से ऑफ द रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग जिनको ये कंट्रोल कर रहा होता है डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन पहला हेडिंग आप बनाएंगे एक्सिलेटर एंड इनहिपटर्स एक्सिलेटर एंड इनहिपटर्स हेडिंग बना लें सेकंड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन के अंदर हेडिंग आप क्या बनाएंगे एक्सिलेटर एंड इनहिबिटर्स फॉर ए प्रॉपर बॉडी फंक्शन टू अपोजिंग सिस्टम्स आर नीडेड दो ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो एक दूसरे की मुखालफत में चलें ताकि बॉडी के अंदर जो है वो होमोस्टेसिस मेंटेन रहे बॉडी के अंदर जो चेंजेस है वो नैरो रेंज में रहें जी तो इफ देर आर एक्सिलेटर्स देर मस्ट बी इनहिबिटर्स इफ देर आर एक्सिलेटर्स देर मस्ट बी इनहिबिटर्स ठीक है ना जी इफ वन हार्मोन इज इन द बॉडी प्रमोट्स आर स्टिमुलेट रिएक्शन अगर एक हार्मोन बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक्सिलेट करता है तो दूसरा जो है हार्मोन तो एन अदर हार्मोन वुड चेकिंग द सेम जैसे कैल्सिटोन और पैराथार्मोन समझ आ रही है बात करें जी तो इन द बॉडी इंटरेक्शन इज मेनली मेंटेन ड्यू टू फीडबैक मैकेनिज्म ये इंटरेक्शन फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से कि एक्सीटर हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए इनहिबिटर की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए ये फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से मेंटेन किया जाता है अब आप बेटा हेडिंग आप बनाएंगे इन दिस वे से इन दिस वे से आप हेडिंग बनाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सक्रीशन इन दिस वे से हेडिंग आप क्या बनाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सक्रीशन इन दिस वे कंसेंट्रेशन ऑफ इट सेल्फ इज कंट्रोल्ड बिकॉज सर्टन इंफॉर्मेशन इज पास टू दोर्स और इन अदर वेज इज फेड बैक टू द आउटपुट ऑफ दी सक्रीशन ठीक है ना जी 
इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सक्रीशन को क्या रखा जाता है वो कंट्रोल किया जाता है खुद ब खुद कंट्रोल में रखा जाता है क्योंकि सोर्स uh, कौन है ग्लैंड हैं ठीक है ना जी क्योंकि सर्टन इन्फॉर्मेशन इज पास टू द सोर्स यानी ग्लैंड की तरफ जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो या आर इन अदर वर्ड्स इज फेड बैक सो दैट यानी वापस दी जाती है सो दैट आउटपुट ऑफ दिस सक्रीशन एडजस्टेड कि अब अगर हारमोन पहले रिलीज हो रहा था तो अब वो जो प्रॉड्स हैं वो इन्फॉर्मेशन बन के जाएंगी किसकी तरफ सोर्स यानी ग्लैंड की तरफ कि अब हम प्रॉड्स ज़्यादा हो गए हैं तुम सक्रीशन पैदा करना बंद कर दो ठीक है ना जी और जब प्रॉड्स कम हो जाएंगी तो वो कम प्रॉड्स वाला ब्लड जाके फिर ग्लैंड को जाके यानी सोर्स को फीड इन्फॉर्मेशन देगा फीडबैक करेगा कि तुम जो है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फलाँ हारमोन पैदा करो ताकि हमारी मकदार बढ़ सके तो बेटा जी ह्यूमंस के अंदर जो भी फीडबैक मैकेनिज्म पाया जाता है वो टोटली नेगेटिव फीडबैक ही है पॉजिटिव नहीं पाया जाता जी तो द इंटरेक्शन बिटवीन द पेच्यूटरी बड़े ही अगला हेडिंग आप बनाएंगे अब आप अगला हेडिंग बनाएंगे द इंटरेक्शन बिटवीन द पेच्यूटरी एंड द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड द इंटरेक्शन बिटवीन द पेच्यूटरी ग्लैंड एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ओवर विच इट एक्सर्ट कंट्रोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म एंड दिस मैकेनिज्म इज वेरी कॉमन इन लिविंग सिस्टम्स तो फीडबैक इन थायराइड फंक्शन चौथा हेडिंग फीडबैक इन थायराइड ग्लैंड फंक्शन फीडबैक इन थायराइड चौथा हेडिंग फीडबैक इन थायराइड ग्लैंड फंक्शन इज डिस्क्राइब तो फिगर को साथ देखें जी तो अब आपके सामने बेटा जी ये फिगर भी आ गई है और साथ आपने पेज सेवेंटी नाइन पे स्टेप्स को भी देखना है नंबर वन पे क्या लिखा हुआ है इधर फिगर में कोल्ड स्ट्रेस किताब में बड़े देखें किताब में यहां से मैं पढ़ रहा हूं लो बॉडी टेम्परेचर यानी कोल्ड स्ट्रेस स्टूमुलेट न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ये दो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ दी हाइपोथैलमस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइपो में पाए जाने वाले दो न्यूरोस उसको ठीक है ना जी तो ऑफ दी हाइपोथेलमस हुज रिलीजिंग हारमोन्स ये इन्होंने अपने हारमोन्स किसमें रिलीजिंग हारमोन्स रिलीज की है कोल्ड स्ट्रेस में और वो रिलीजिंग हारमोन्स किसके इंटीरियर लोब और पेच्यूटरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो गए ठीक है ना जी ऑफ दी हुज रिलीजिंग हारमोन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हारमोन टी को अब टी एस एच ब्लड के जरिए से थायराइड ग्लैंड पे पहुंचता है ये क्या बना हुआ है थायराइड थायराइड ग्लैंड बना हुआ है ठीक हो गया ना जी तो थायराइड ग्लैंड पे जाके टी एस एच क्या करता है नंबर तीन पे जो है वो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सीन ये सारी की सारी थायरोक्सीन जब रिलीज की जाती है ये बड़े ब्लड कैपलीज है ये भी ब्लड कैपलीज है अच्छा जी तो दीएसएच दैट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज द थायरोक्सीन थायरोक्सीन क्या करेगा थायरोक्सीन बॉडी मसल्स के अंदर जो है एटीपी पैदा करवाएगा देखें थायरोक्सीन के इफेक्ट जाके पढ़ें कि वो क्या करता है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को इंक्रीज करता है और बेसल मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे हीट और ए पैदा होते हैं तो जिसके नतीजे में वो ब्लड जो है वो अब उसमें दो चीजें बढ़ रही है एक थायरोक्सीन ज्यादा हो रही है ठीक है ना जी एक क्या हो रही है थायरोक्सीन इज इंक्रीजिंग थायरोक्सीन इज इंक्रीजिंग एक ये हो रहा है ठीक है एक ये प्रोडक्ट है और दूसरी प्रोडक्ट क्या है बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग तो बेटा जी इस पूरे मैकेनिज्म का टारगेट क्या है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना और बॉडी टेम्परेचर जाके वापस फिर पांचवें स्टेप में क्या करेगा रिलीजिंग हार्मोन को पैदा करवाना बंद करेगा तो टीएसएच पैदा होना बंद हो जाएगा टीएसएच पैदा बंद होना शुरू होगा तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सीन पैदा होना बंद हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाएगा यानी कोल्डनेस फिर बढ़ेगी तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है और टेम्परेचर किसको कंट्रोल कर रहा है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को दिस इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्यों क्योंकि बढ़ता हुआ टेम्परेचर उस मैकेनिज उन बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग टेम्परेचर के रिस्पांस क्या है डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर के रिस्पांस क्या है इंक्रीज इन टेम्परेचर ठीक है ना जी उन मैकेनिज्म को स्विच ऑन करना जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़े ठीक हो गया ना जी यानी इस तरह से 
और ये थायरोक्सीन भी जब थायरोक्सीन ज्यादा बढ़ जाती है तो तब भी रिलीजिंग हार्मोन को पैदा करना बंद कर दिया जाता है तो ये नेगेटिव हीट मैकेनिज्म नंबर पांच पे बोथ रेज द बॉडी टेम्परेचर एंड हायर थायरोक्सीन लेवल्स इन द ब्लड इनहिबिट द रिलीजिंग हार्मोन एंड टीएसएच प्रोड्यूसिंग सेल्स भाई कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें अल्लाह हम सब कामिन असर हो आमीन शुक्रिया